Hey Leute, willkommen zurück hier beim Hausbau Samstag. Wir bauen heute mal wieder ein Wohngrundstück in Sims 4 und es ist genauer gesagt ein süßer kleiner Wohnwagen. Die Idee dazu hatte ich von Amimi XD. Die hatte vor ein paar Tagen auch einen Wohnwagen gebaut und dazu ein Video gemacht. Und als ich das gesehen hatte, habe ich auch total Bock drauf bekommen, ein Wohnwagen-Video zu machen. Ähm, ich habe euch das Video auch mal in die Videobeschreibung verlinkt, dann könnt ihr gerne ihren Wohnwagen anschauen schauen, wenn ihr möchtet. Der ist auch super süß geworden und wie gesagt, als ich das gesehen habe, wollte ich unbedingt auch selber einmachen und das hier ist der Wohnwagen geworden. Ich habe ihn Wohnwagen Lampignon genannt, weil ich super kreativ mit Namen bin, wie immer und weil am Ende da ein Baum steht mit diesen ganzen wunderschönen Lampignons dran und ich dachte mir, dann passt das so einigermaßen als Name. Ich habe hier jetzt während des Hausbaus ein bisschen Custom Content verwendet, zum Beispiel hier diese Küchentheken, die ihr gerade seht. Die haben ja normalerweise eine ganz andere ähm, Arbeitsfläche oben drauf, aber ich habe halt Custom Content, mit dem das eine wunderschöne Holzarbeitsfläche ist, den ich wunder wunderschön finde. Aber natürlich in der Version, die für euch in der Sims 4 Galerie ist, ist alles Custom Content frei und genauso benutzbar wie jetzt auch in meiner Version hier. Ich habe halt nur zwei, drei Objekte halt in meiner Custom Content Variante für meine Welt genommen, weil ich baue halt immer mit Custom Content aktiviert und dann entferne ich den für euch in der Galerie. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung. Ich, ähm, ihr seht ja dann auch in den Screenshots, wie es am Ende aussieht, ohne Custom Content. Ja, und ich denke mal, das ist soweit in Ordnung. Ja, und das ähm, Wohnwagen bedeutet natürlich sehr, sehr wenig Platz. Das heißt, wir nutzen hier jeden Zentimeter. Ihr seht hier schon ein Regal und es wird noch einige mehr Regale geben. Wirklich jeder kleinste Raum hier ist irgendwie zugestellt mit Regalen, mit ähm, Pflänzchen, mit Bildern und so weiter. Also es ist wirklich sehr vollgepackt, aber es ist wirklich alles nutzbar. Ich habe dieses Grundstück auch getestet und glaubt mir, ich hatte wirklich viel Arbeit damit, hier alles zu testen und dafür zu sorgen, dass hier wirklich alles nutzbar ist. Das war sehr schwierig. Ich habe tatsächlich dieses Grundstück zweimal vorher gebaut, bevor ich dann jetzt hier die finale Version gebaut habe, weil ich viel rumprobiert habe und dann ähm, mir irgendwann dachte, ja, dann nimmst du das einfach nochmal komplett neu auf, bevor du jetzt hier ähm, das irgendwie so zusammenschnibbelst, weil dann musste ich nochmal komplett die Richtung des, ähm, des Wohnwagens ändern, also ja, alles war dann irgendwie plötzlich auf der anderen Seite, weil es auf die eine Richtung nicht mehr ging und so weiter. Ähm, deswegen funktioniert das hier anfangs tatsächlich ungewöhnlich schnell für meine Begriffe. Also der Anfang hier ist tatsächlich alles so weit, wie ich das vorher schon geplant habe, beziehungsweise fast das gesamte Innere von der, vom Aufbau her und sowas hatte ich halt vorher schon festgelegt. Und ähm, ja, vor allem das Dekorieren hier ist jetzt neu, was ich dann noch währenddessen mache. Und ja, aber halt damit alles wirklich nutzbar ist, habe ich das hier so gemacht. Die Idee mit dem Bett, die ich hier jetzt eben mache, mit den Regalen, also mit dem Bett, was oben steht und den Regalen drunter, die habe ich von The Sim Supply. Der hatte dazu auch mal ein Tutorial gemacht, wie man das halt hinbekommt, Objekte ja in die Luft zu stellen und dann trotzdem noch nutzbaren Platz darunter zu haben. Und aufgrund seines Tutorials kam ich halt darauf, dass man das halt wirklich auch machen kann, was sehr, sehr cool ist. Also auch den Kanal kann ich euch empfehlen. Ich habe ja auch beide Kanäle, also Amimi und äh, The Sim Supply in meiner ähm, empfohlene, ab, äh, empfohlene Kanäle Liste. Könnt ihr euch alles gerne mal angucken. Ähm, The Sim Supply macht allgemein sehr viele coole Tutorials, wo man auf jeden Fall noch einiges dazu lernen kann beim Hausbau. Und ja, man sollte halt nur Englisch verstehen, weil er ein australischer YouTuber ist. Aber das ähm, wäre allgemein sehr praktisch, wenn man Englisch könnte. Ja, und dann haben wir hier eben einen Schlafbereich, wie ihr sehen könnt, mit dieser wunderschönen Matratze aus Outdoor-Leben. Ich fand, die passt da so super hin. Ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass man hier so ein richtig luxuriöses Bett hat, wenn man in so einem kleinen Wohnwagen schläft. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch kein so typischer Wohnwagen, wie man ihn zum Beispiel hinten am Auto durch die Gegend zieht oder mit dem man selber von A nach B fährt, sondern das ist jetzt eher in Richtung Zirkus. Wohnwagen oder Bauwohnwagen gedacht, ähm, vom, von der äußeren Struktur her. Ich habe da einfach ein bisschen gegoogelt, wie Wohnwagen so aussehen und ähm, fand diesen 
ähm, Wohnwagentyp ganz cool und deswegen habe ich hier dieses Grundstück so gestaltet, beziehungsweise diesen Wohnwagen so gestaltet. Natürlich ist das hier einer, der nicht mehr von A nach B fährt, auch wenn ich da versucht habe, so Räder dran zu bauen. Ihr werdet das am Ende noch so ein bisschen sehen, vor allem in den Screenshots. Ähm, aber das ist halt tatsächlich einer, der stillgelegt wurde, der hier zu einem süßen, gemütlichen Haus umgestaltet wurde. Und ähm, ja, jetzt hier so in der Gegend rumsteht und ja, ich finde, der sieht von außen und von innen super süß aus. Ihr werdet es später noch sehen, da kann ich euch noch mehr zu sagen. Wir haben hier auf jeden Fall, ihr seht schon, Platz nicht nur für ein Doppelbett. Man kann ja mit den Sims ähm, ja rüberrutschen quasi, dass die Sims ähm, da oben einsteigen und dann halt erstmal die hintere Hälfte des Bettes benutzen und dann zweiter Sim noch die vordere Seite benutzen könnte. Ähm, sondern wir haben hier auch noch ein Kleinkindbett. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich eine Familie mit einem Kleinkind einziehen lassen, die hier halt gemeinsam wirklich Platz haben. Und das ist, wie gesagt, tatsächlich jedes Objekt hier benutzbar, bis auf, das, ähm, auf den Kleiderschrank, der oben beim Bett steht. Das habe ich einfach nicht hinbekommen, dass der benutzbar ist. Ich habe alles versucht, das irgendwie zu verschieben. Aber der braucht so einen großen Bereich der Benutzung, der irgendwie einfach dort nicht möglich ist. Ich habe schon alles andere irgendwie einigermaßen verschoben, dass es benutzbar ist. Aber der Kleiderschrank dort oben, der süße Kleine, der ist leider nicht benutzbar. Das heißt, ihr könnt da jetzt nicht wirklich irgendwie euer Outfit ändern am Kleiderschrank. Ähm, planen könnt ihr es ja immer noch am Spiegel. Das sollte ja kein Problem sein. Aber ja, keine Ahnung. Nur so zur Info, falls ihr euch wundert, das ist leider nicht benutzbar. Alles andere sollte auf jeden Fall benutzbar sein. Natürlich, wenn ihr auch all die Inhalte besitzt, die ich hier verwendet habe. Ich habe, denke ich mal, so ziemlich all meine Erweiterungspacks verwendet. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich Vintage Glamour Accessoires verwendet habe, aber irgendwo bestimmt, weil das auch mit angezeigt wurde. Naja, ähm, das ist auf jeden Fall ja, ganz, ganz wichtig zu wissen. Denn ich fand es halt auch wichtig, nicht nur ein süßes Grundstück zu bauen, sondern halt auch dafür zu sorgen, dass alles nutzbar ist. Und deswegen kann ich euch da versprechen, dass ihr das alles so nutzen könnt. Und dass ihr tatsächlich ein ähm, Elternpaar oder vielleicht auch ein, ein alleinerziehendes ähm, Elternteil mit einem Kleinkind wohnen lassen könnt. Und ich finde, das ist echt ein cooles Grundstück dafür. Wir haben dann ja noch einen sehr großen Außenbereich, der auch noch gestaltet wird. Aber vor allem der Innenbereich. Ah, oh, ich finde die so knuffelig. Ähm, kann auch sein, dass ihr den vielleicht ein bisschen beengt findet für euer Gameplay. Aber es sind ja halt wirklich auch nur zwei Sims. Das ist ein Kleinkind, das, ähm, ja, je nachdem, wie, wie anstrengend das ist, ähm, nimmt das vielleicht auch gar nicht so viel Platz weg. Und dann halt noch der erwachsene Elternteil. Ich denke mal, man kann dann auch das Kleinkindbett ganz ähm, simpel in ein... Ja, in ein Kinderbett verwandeln. Wenn es älter wird, dann müsste das halt nur einfach an die gleiche Stelle packen. Wahrscheinlich dann das süße Stofftier wegpacken oder nach draußen stellen oder sowas. Aber ansonsten sollte das da dann auch benutzbar sein. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr dieses Grundstück platzieren wollt, vorher den Cheat Move Objects zu aktivieren. Also bb.moveobjects. Ähm, weil ich glaube, wenn ihr das Grundstück sonst platziert, nicht alles so platziert wird, wie es ist. Denn ich habe hier natürlich sehr, sehr viel diesen Cheat verwendet. Kann durchaus sein, dass es sonst zu Problemen kommt, wenn ihr den Cheat vorher nicht aktiviert. Das also noch zur Info. Das Grundstück ist auf einem 20x30 Grundstück ähm, gestaltet worden. Und es kostet ein bisschen mehr als 50.000 Simoleons. Also ist doch ein bisschen teuer, muss ich sagen. Dafür, dass es halt so ein kleines Häuschen ist. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht auch erst bei der Außengestaltung kam. Denn ich habe sehr viele Blümchen platziert. Ähm, das werdet ihr später noch sehen. Ich finde es wunderschön, wie es am Ende aussieht. Aber vielleicht hat das auch dafür gesorgt, dass es dann so teuer ist. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Und ähm, ich finde auch die Kombination von relativ schlichten Holzwänden und Boden mit der ansonsten super bunten Einrichtung ähm, harmoniert sehr gut. Also hätte ich hier jetzt überall bunte Wände hingemacht, hätte das vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger ausgesehen, als es jetzt aussieht. Ich finde, dadurch, dass halt die Wände alle so einen, ähm, ja, so einen beruhigenden Holzton haben, wirkt das Ganze wesentlich angenehmer. Stellt euch mal vor, also ich habe jetzt natürlich eine Wand in so einem wunderschönen Grünton eingefärbt, mit grünem Holz, aber stellt euch mal vor, alle wären jetzt bunt gewesen, alle Wände. Ich glaube, das wäre dann doch noch ein bisschen zu viel gewesen. So finde ich das einen super coolen Kontrast. Und ihr seht ja schon, ich habe diesen, ähm, ja, dieses Regal, ich weiß gerade gar nicht, doch, das ist ein Bücherregal, oder? Nee, das ist 
Ja, das ist eigentlich auch ein Kleiderschrank. Den habe ich hier aus dem... Ähm, ist das aus Elternfreunden? Nee, das ist aus dem Hauptspiel, ne? Das kam mit dem Kleinkinder-Update. Ja, das... Ähm, da, den Kleiderschrank aus dem Kleinkinder-Update. So, den habe ich hier als Treppe verwendet, indem ich ihn vergrößert habe. Und dieses Objekt hat, ehrlich gesagt, für die meisten Probleme gesorgt. Ich habe das natürlich verwendet, damit das irgendwie sinnvoll aussieht mit dem ähm, erhöhten Schlafzimmerbereich. Aber dadurch, dass ich das vergrößert habe, hatte das einfach einen riesengroßen Bereich drumherum, den die Sims nicht umgehen konnten. Normalerweise denkt man ja, Sims 4, die können überall lang gehen. Aber dieses Objekt, ich weiß nicht, die kamen da einfach nicht drum herum. Ich hätte das ja am liebsten auch andersrum hingestellt, dass man das auch benutzen kann. Aber das ging auch nicht, weil dann konnten die Sims dann nämlich nicht mehr langlaufen, weil sie den Platz ja zum Benutzen brauchten. Aber sie konnten ja noch nicht benutzen. Naja, das ist jedenfalls der Grund, weshalb ich tatsächlich erst den dritten Versuch aufgenommen habe, weil allein dieses Objekt so viele Probleme verursacht hat, dass es so ein großen Benutzungsbereich hat, bei dem Sims partout nicht darum kommen. Also das hat mich echt ein bisschen dran zweifeln lassen. Normalerweise kommen Sims halt wirklich überall rum, aber bei diesem Objekt ist es vorbei. Das ist einfach zu viel. <lacht> ja, aber es ist halt wie gesagt eine super gute Treppe und auch das ist eines der Dinge, die ich bei den Google Screenshots gesehen habe, als ich halt einmal Wohnwagen gesucht habe und da einige coole Grundstücke gefunden habe, beziehungsweise einige coole Wohnwegen. Und da war halt auch so eine hübsche Holztreppe dabei. Ich dachte mir, ach, das muss ich auf jeden Fall auch haben. Und das haben wir hier dann jetzt. Ähm, ja, und ich habe auf jeden Fall noch mehr Wohnwagenideen so schon in meinem Kopf. Ich möchte eigentlich das ganze Viertel hier, die ganze Nachbarschaft mit Wohnwegen und sowas in die Richtung füllen. Denn ich habe tatsächlich in dieser Welt, in der ich hier baue, jedes Grundstück gelöscht. Das hat ein bisschen gedauert, aber ja, mein Plan ist halt tatsächlich jetzt, ich weiß nicht, wie lange es dauert, kann Jahre dauern, aber ich möchte auf jeden Fall mal eine komplette Welt nur mit meinen Grundstücken und meinen Sims selbst erstellt bevölkern und da werde ich ab und an immer so ein bisschen dran arbeiten. Aktuell habe ich sehr viel Spaß an diesen kleinen Wohnwegen und da wird diese Nachbarschaft wahrscheinlich sehr schnell bevölkert sein, beziehungsweise ähm, fertiggestellt sein. Aber wie es dann mit den anderen aussieht, weiß ich noch nicht. Das ist eher so ein, so ein Langzeitprojekt. Die Idee hatte ich von Real Albert. Der hat das nämlich auch mal angefangen. Ähm, ich weiß nicht, ob er das immer noch weitergemacht hat und irgendwann, aber er hat auch schon die ersten Videos dazu gemacht. Auch er ist in meiner ähm, empfohlene Abos-Liste auf meinem Kanal zu finden, falls ihr da die Videos anschauen wollt. Er hat da tatsächlich auch eine komplette Nachbarschaft, also komplett ein Safe game alle Grundstücke gelöscht und alle Sims entfernt und da dann auch angefangen, seine eigenen Häuser komplett zu bauen und ähm, ja, die Welt komplett neu zu gestalten, was ich richtig cool finde. Und er hat tatsächlich Willow Creek schon fast fertiggestellt in der Zeit. Ähm, hier ist das tatsächlich mein allererstes Grundstück in dieser Welt, in Willow Creek, in dieser Nachbarschaft mit diesem komischen Zauberbaum. Bla. Und die ganze Nachbarschaft ist so mein Plan, soll ähm, Wohnwegen haben. Und ich habe tatsächlich schon ein zweites Grundstück gebaut. Das werdet ihr auch bald sehen. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Und auch für die anderen drei habe ich jetzt schon eine Idee. Ich, ich könnte wahrscheinlich noch fünf weitere Wohnwegen bauen. Das ist wirklich ein richtig, eine richtig, richtig coole Idee, Wohnwegen zu bauen. Ähm, die haben so viel kreatives Potenzial. Das macht so viel Spaß und vor allem alles so... Ja, so, so, so Kleinkrams mäßig zu gestalten und ähm, so voll zu, voll zu müllen, würde ich schon fast sagen. Also überall Sachen hinstellen, das macht so viel Spaß. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Aber wie gesagt, da muss man halt wirklich darauf achten, dass auch alles dann benutzbar ist. Das kann sehr schnell auch schwierig werden. Ähm, und hier außen, wir sind jetzt langsam eine Außengestaltung angekommen. Hier außen kommen dann so ein paar Ranken und ähm, Kletterpflanzen hin. Mich stört das immer noch, dass die alle eine andere Farbe haben. Ähm, Im Prinzip ist das ja kein Problem, nur ich finde, die passen überhaupt nicht zusammen. Das, das ist immer so mein Problem. Zum Beispiel diese Ranken aus ähm, dem Vampire Game Pack. Da gibt es halt einmal diese ganz knorrigen, ohne Pflanzen dran und die sind so gräulich. Und dann haben wir halt noch die mit den Kletterpflanzen dran und dann sind die Ranken bräunlich. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dass die einen grau und die anderen bräunlich sind. Und wenn man die dann kombiniert, so wie ich das hier gemacht habe, das sieht irgendwie meiner Meinung nach bescheuert aus. Und dann haben die anderen Kletterpflanzen auch alle eine andere Farbe und das sieht halt 
es sieht ja nicht zusammenpassend aus und ich weiß, wovon ich rede, denn ich wohne in der Nachbarschaft mit sehr vielen Kletterpflanzen an jedem zweiten Haus und das sieht wunderschön aus und da passen die Kletterpflanzen auch alle zusammen und sehen schön aus. Und das funktioniert halt bei Sims nicht wirklich. Man hat halt meistens irgendwie eine Kletterpflanze, die man so zehnmal an eine Wand ranpacken kann, dann sieht das schön aus. Aber wenn man dann noch andere ranpacken möchte, dann funktioniert das alles nicht. Finde ich halt ehrlich gesagt sehr schade, dass sie da ähm, nicht dafür gesorgt haben, dass man die kombinieren kann. Denn ähm, so gefällt mir das definitiv weniger. Ich meine, es sieht trotzdem ganz okay aus, aber es könnte schöner aussehen, meiner Meinung nach. Ist auf jeden Fall so mein Eindruck dazu. Ähm, ja, und was die Außengestaltung angeht, ich habe das komplette Grundstück eingezäunt. Das heißt, hier mit dem Kleinkind kann man tatsächlich dafür sorgen, dass es nicht in die Straße rausrennt, sondern es hat hier einen eingezäunten Gartenbereich, der sehr groß ist, der definitiv größer ist als das Haus selbst. Das heißt, wir haben hier auch viele Aktivitäten, wo die Familie hier spielen kann, wo man dann halt auch Leute einladen kann, dass sie nicht in dem kleinen Wohnwagen hocken müssen, sondern draußen auf jeden Fall viel Spaß haben. Ähm, wir haben hier auch schon Aktivitäten für das spätere Kind, wenn es dann älter geworden ist und in die Schule geht, haben wir hier so ein Klettergerüst und ihr seht schon hier einen äh, Sitzbereich, wo man sitzen kann und essen und sowas. Ich habe gar keinen Grill platziert, fällt mir gerade auf. Also man könnte auch einen Grill platzieren, damit die Sitzecke auch noch ein bisschen mehr Sinn macht, dass man hier draußen auch grillen kann. Ähm, ja, und dann haben wir hier noch eine Yogamatte, eine Werkbank und das war es, glaube ich, so ziemlich. Ah ja, und so ein süßes Lagerfeuer aus Outdoor-Leben. Also ich habe wirklich viele Sachen auch aus Outdoor-Leben verwendet, auch Pflanzen, so einige aus Outdoor-Leben. Ähm, und ansonsten auch aus dem Vampire Gamepack, einiges aus Elternfreuden, aus dem Hauptspiel sowieso. Ähm, ja, ihr seht ja. Ihr seht ja, was ich alles verwendet habe. Tatsächlich ähm, verwende ich meistens bei Sims 4 wirklich alle meine Erweiterungen, die ich habe. Ich weiß nicht, also dadurch, dass es keinen Store gibt, finde ich das irgendwie auch nicht so schlimm, weil das halt irgendwie mit dem Store in Sims 3 wesentlich schlimmer ist mit den verschiedenen Inhalten. Ich meine, wir haben auch ziemlich viele Packs für Sims 4 mittlerweile, aber irgendwie fühle ich mich da nicht so fühle ich mich da nicht so böse dabei, wenn ich alle meine Inhalte verwende hier wäre, ähm, in den Häusern. Aber vielleicht baue ich auch demnächst mal wieder ein Haus nur mit dem Hauptspiel. Muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie eine Idee zu habe. Ähm, aktuell, wie gesagt, habe ich sehr viel Spaß mit den Wohnwegen. Und dann nutze ich gerne halt alles, was ich habe, weil ich halt möchte, dass das möglichst cool aussieht. Hier seht ihr, haben wir den Bereich eingezäunt. Auch vorne das, ähm, ja, der Eingangsbereich wird dann später noch eingezäunt mit einem Tor. Und hier haben wir dann den Baum, der dem Grundstück den Namen gegeben hat. Der Lampignon-Wohnwagen. Yay. Und ja, gleich kommt auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsaspekt an diesem ganzen Grundstück. Das werdet ihr gleich noch sehen. Denn da habe ich überall... Gras platziert. Das klingt ein wenig, ja, ein wenig lahm, aber ihr werdet, ihr werdet es im großen Effekt gleich sehen. Hier fangen wir ja so gerade so ein bisschen an. Ähm, ich liebe es einfach, also ich liebe es auch in echt, wenn so Gärten oder wenn Wiesen, wenn einfach alles so hoch wächst, wenn da halt einfach sich nicht drum gekümmert wird quasi oder wenn es halt einfach wachsen gelassen wird. Denn ich finde, dann sieht die Natur am schönsten aus, wenn man sie halt einfach ihr Ding machen lässt. Und deswegen habe ich hier dieses Gras vergrößert und habe hier sehr hoch das Gras wachsen lassen. Habe auch die Pflänzchen dazu vergrößert, damit sie auch ein bisschen da rausragen. Und oh Gott, ich liebe das. Ich liebe es, wie es aussieht. Ich habe das ähm, an mehreren Stellen hier auf dem Grundstück gemacht. Also sowohl hier vorne, dann auf der anderen Seite vom Eingangsbereich noch und auf der Rückseite. Ich finde, das sieht wunder wunderschön aus und es füllt auch ein bisschen überflüssigen Platz auf dem Grundstück. Ich finde ich find das einfach klasse. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Ich würde das definitiv nicht auf jedem Grundstück machen, aber ich finde gerade hier passt das super. Ihr könnt euch also vorstellen, dass die Sims, die hier wohnen, sich nicht wirklich darum scheren, wie der Garten aussieht, beziehungsweise den nicht irgendwie immer mähen, so wie das scheinbar jeder andere Sim macht, irgendwie den Rasen immer mähen, dass der so kurz ist, sondern die lassen hier halt einfach die Natur ihr ähm, Ding machen, alles wild wachsen und ich finde, das sieht wunderschön aus. Ich finde, das sieht ehrlich gesagt besser aus, als wenn man ähm, Rasen mäht. Also jetzt mal in echt finde ich das immer schöner, wenn das Gras einfach wild wächst. Ähm, meine Eltern haben halt einen relativ großen Garten und mein Vater mäht da regelmäßig den Rasen und ich finde immer, vorher sieht das viel schöner aus, als wenn er ihn gemäht hat. Und dann bin ich immer traurig, wenn er ihn mäht. Aber 
ja, das ist halt irgendwie so das Ding von meinen Eltern, dass sie dann unbedingt den Rasen mähen wollen. Aber ich würde ihn einfach so wachsen lassen. Ja, deswegen habe ich das hier einfach mal auf dem Grundstück gemacht, weil hier keiner mit dem Rasenmäher kommen kann und mir die Pflanzen nehmen kann. Ha! <lacht> hier haben wir dann noch eine wunderschöne Yoga-Ecke direkt bei den ganzen hübschen Pflanzen. Das ist, denke ich, mal ein richtig cooler Ort, um zu entspannen unter dem Baum, neben dem ganzen Grünzeug. Und wir haben auch noch ein paar Möglichkeiten, was anzupflanzen. Ich meine, man könnte so einfach so auf den Boden packen. Man hat ja genug Platz. Aber ich denke mal, solche Pflanzkästen sind doch noch ein bisschen angenehmer. Und wir haben auch noch einen süßen Spieltisch. Den habe ich ganz vergessen. Das heißt, man kann hier draußen auch schön spielen. Ähm, ja, im Haus ist auf jeden Fall auch für alles gesorgt, was man so brauchen könnte. Wie gesagt, bis auf ein... Ähm, bis auf einen Kleiderschrank, weil der nicht wirklich nutzbar ist. Aber ansonsten habt ihr da wirklich alles, was ihr braucht. Ist sogar Platz für einen Computer. Ich habe jetzt keinen hingestellt, aber man hat ja auf jeden Fall auch einen Schreibtischplatz, wo man ähm, einen Computer hinstellen könnte. Das heißt, da ist wirklich auf jeden Fall für alles gesorgt, was ihr so mit euren Sims haben könnt. Das ist wirklich ein gutes, ein gutes äh, Haus, ein guter Ort, um ähm, da seine kleine Familie zu versorgen. Ähm... Ja, ich hätte auch gerne ein Starterhaus draus gemacht. Ich werde wahrscheinlich auch aus einem der Grundstücke hier ein Starterhaus machen. Obwohl, ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, ja, doch. Ein, eines der Grundstücke hier, die ich als ähm, Wohnwegen vorgesehen habe. Ich möchte auf jeden Fall auch einen Starterwohnwagen machen, weil ich finde gerade, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, um seinen, um seinen Haushalt zu starten, ihn einfach in einen Wohnwagen zu packen. Dass, halt, dass man halt quasi irgendwie von einer anderen Stadt gerade kam und dann halt irgendwie mit seinem Wohnwagen jetzt ähm, versucht, in Willow Creek sesshaft zu werden und da sein Spiel zu starten. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Ist jetzt bei dem Grundstück nicht so ganz möglich mit über 50.000 Simoleons. Aber ja, ich, ich finde an sich einfach, dass sich diese Grundstücksart super gut dafür eignet. Deswegen werde ich das auf jeden Fall noch machen. Wie gesagt, ihr könnt noch ein paar mehr Wohnwegen in nächster Zeit von mir erwarten, die auch alle ein bisschen anders aussehen. Ähm, ja, und Familien möchte ich natürlich zu den ganzen Grundstücken auch erstellen. Das heißt, da wird es dann irgendwann auch ein paar Creative Sim Videos geben, wo ich zu den jeweiligen Grundstücken immer passende Familien mache. Ich bin halt einfach nicht so ein Creative Sim Video Fan normalerweise, deswegen gibt es die eigentlich nicht so wirklich von mir. Aber ja, was diese Stadt angeht, wenn ich halt wirklich die komplette Stadt mit meinen Sims bevölkern möchte, da werde ich das wahrscheinlich machen. Ähm, mal schauen, wie gut das dann bei euch ankommen wird. Aber aktuell wahrscheinlich noch nicht. Ja, und ähm, ich habe auch so ein paar Räder hingepackt. Das war so ein bisschen, ähm, ja, war so ein bisschen Trick. Das werdet ihr im nächsten Wohnwagenbauvideo ein bisschen besser sehen. Das habe ich hier jetzt rausgeschnitten. Deswegen werde ich euch das im nächsten ein bisschen besser erzählen. Das hatte viel mit Verschieben zu tun und Vergrößern und so weiter. Und das Problem ist halt auch, dass man die Räder gar nicht wirklich immer sieht. Die sieht man nur, wenn man das Dach nicht oben hat, also wenn man quasi auf die Etage geht, wo man halt auch das Dach mit hat, dann sieht man diese Räder leider gar nicht, sondern man sieht sie nur, wenn man eine Etage drunter ist. Deswegen musste ich bei den Screenshots hier auch ein bisschen tricksen, damit ihr die dann jetzt hier auch bei den finalen Screenshots sehen könnt. Aber ja, ihr werdet es ja dann sehen, wenn ihr das Grundstück herunterladen wollt. Das ist wie gesagt im Sims 3 nicht im Sims 3 Exchange, sondern in der Sims 4 Galerie <lacht> zu finden unter dem Hashtag Miss Vanilla oder halt einfach meine Seite suchen. Steht alles in der Videobeschreibung. Schaut einfach allgemein in die Videobeschreibung. Da stehen ein paar Infos. Und ähm, ja, auf jeden Fall seht ihr hier auch noch das bunte, quirlige Innere. Oh, ich liebe das einfach, wie es von innen aussieht und natürlich halt auch, wie es von außen aussieht. Es hat super viel Spaß gemacht, dieses Grundstück zu bauen und... Ähm, ja, einfach auch der bunte, zusammengewürfelte Stil funktioniert offensichtlich auch in Sims 4 ganz gut, wobei ich das da ein bisschen schwieriger finde, weil man halt einfach nicht, wie ich das gern mache, wild irgendwelche Muster überall hinpacken kann, sondern man muss halt wirklich mit Farben vor allem arbeiten, aber dann halt auch mit Pflanzen und Bildern, finde ich, funktioniert das trotzdem ziemlich gut, da wirklich so ein bisschen was Buntes, Quirliges reinzubekommen. Ja, und ähm, das war dann auch das heutige Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Kommentar da und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Mal wieder, Leute. Ciao!